హాయ్ హలో ఫ్యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ చాలామంది అయితే చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మనకు తెలుసు అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ ఎమ్ టూ ఆర్ వన్ ఎయిట్ ఎస్పెషల్గా ఎమ్ టూ ఆర్ వన్ ఎయిట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి మ్యాథ్స్ టూ పేపర్ ఎవరైతే సప్లీ రాస్తున్నారో అండ్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ రాస్తున్నారో వాళ్ళు చూడండి కంపల్సరీ షేర్ చేయండి ఎందుకంటే కొంతమందికి వీడియో లేటెస్ట్ అప్లోడ్స్ చూడడం కూడా తెలియట్లేదు మేడం హౌ టు పాస్ అప్లోడ్ చేయండి అంటే ఇప్పటి వరకు నేను ఫైవ్ టు సెవెన్ హౌ టు పాస్ ఎమ్ టూ అనేవి ఓన్లీ హౌ టు పాస్ మీద అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అవి నేను వీలైతే ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది ఒక్కొక్కటి చెక్ చేయండి అది యూనిట్ వైజ్ కూడా ఇచ్చాను అది ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి వీడియో అప్లోడ్ అయినాక టెన్ మినిట్స్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అందులో ఉంటుంది ఈ వీడియో మెయిన్ ఏంటంటే ఎమ్ టూ ఆర్ వన్ ఎయిట్ యూనిట్ వన్లో అసలు మాకేమీ రావు అన్న వాళ్ళు ఎలా చదవాలి మాకు అన్నీ వస్తాయి అన్న వాళ్ళు ఎలా చదవాలి అసలు ఈరోజే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసాము అన్న వాళ్ళు ఎలా చదవాలి ఫుల్కి ఫుల్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఎలా చదవాలనే చెప్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి కంపల్సరీ షేర్ చేయండి బెటర్ ఇంకొకటి నాతో పాటు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అది బాగా నోట్ చేసుకోండి ఆ వీడియోస్ చెక్ చేసుకోండి అవి కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కళ్ళతో చూస్తే రాదంటే మ్యాథ్స్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీరు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు మ్యాథ్స్ టు వెరీ డేంజరస్ బీ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఎమ్ టూలో మనకు ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ దాన్ని ఏ విధంగా ఇస్తారు ఏంటంటే నేనైతే నైంటీ పర్సెంట్ నాన్ కోవిడ్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను నాన్ కోవిడ్ వస్తేనే మీరు పాస్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కోవిడ్ వచ్చినా మీరు చేయొచ్చు నో నీట్ టు వరీ చెప్పాను నాన్ కోవిడ్ అనేది దీని ముందు వీడియోలో చెప్పాను ఎలా ఉంటుంది ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనేసి తెలుసు కదా ప్రతి యూనిట్ నుంచి షార్ట్ బిట్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ మార్క్స్ లాంగ్ బిట్ వచ్చేసి టెన్ మార్క్స్ ఉంటుంది నాన్ కోవిడ్లో అంటే ఫస్ట్ యూనిట్కి మనకి వెయిటేజ్ ఎంత పెట్ట ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటుంది కోవిడ్ ఇచ్చిన కోవిడ్ ఇస్తే థర్టీ మార్క్స్ కూడా ఉండొచ్చు బట్ నాన్ కోవిడ్ ఇస్తే ఫిఫ్టీన్ అయితే మినిమం వేసుకోండి బెట్ట ఫిఫ్టీన్ వేసుకుంటే అందులో టూ మార్క్స్ వన్ క్వశ్చన్ త్రీ మార్క్స్ వన్ క్వశ్చన్ అది ఎలా రావచ్చు మేడం అంటారు ఇంకా నాకు టైం లేదు అండి ఇప్పుడు టైం కావాలి అనుకుంటే మీరు జేఎన్టియు హెచ్ స్టూడెంట్ పోర్టల్ అనే సైట్కి వెళ్ళి అందులో మనకి థ్రెడ్లో ఒకటి ఉంటుంది ఏంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అని ఉంటాయి ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ నాన్ కరోనాలో మే అండ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పేపర్ ఉన్నాయి అవి చెక్ చేసుకోండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నా ప్లేలిస్ట్లో ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేశాను కావాలంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి బెట్ట ఏం లేదండి సింపుల్గా అడుగుతారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఎన్న నుండి క్వశ్చన్ వస్తుంది అనేది నేను చెప్తాను బీ కేర్ఫుల్ లాంగ్ చెప్తున్నాను చూడండి డ్యామ్ షూర్ పక్కా క్వశ్చన్ ఇప్పటి వరకు మనకి తెలుసు ఈ యూనిట్లో మనకి ఆ క్వశ్చన్ లేని క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు అనడానికి ఒకటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అండ్ గ్రోత్ అండ్ డికే ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి పక్క అసలు ఇవి లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది వాళ్ళు తయారు చెయ్యరు అంటే బిఫోర్ లాస్ట్ టైం గ్రోత్ అండ్ డికే అండ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ వచ్చింది సప్లీలో నాకు తెలిసి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అండ్ గ్రోత్ అండ్ డికే ఫార్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాను వస్తే ఇది కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ రెండింటికి సేమ్ వెయిటేజ్ ఓకే కొంతమంది డౌట్ కాల్ చేశారు మేడం నేను ఒక్కటి టాపిక్ చదువుకొని పోతాను పాస్ అవుతాను అంటే వినండి అమ్మా న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అనేది ఏ కింద అడిగారనుకోండి ఫైవ్ సెవెన్ మార్క్స్ ఒకవేళ కోవిడ్ అయితే నాన్ కోవిడ్ అయితే ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే మరి దీనికి ఏది అటాచ్ చేస్తారు బీ బిట్ కింద ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఇందులో ఏది అటాచ్ చేస్తారు అని అంటే ఐదర్ ఇట్ మే బీ దిస్ పార్ట్ సాల్వబుల్ ఫర్ ఎక్స్ వై పి లేదా క్లెరైట్స్ అయినా యాడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది లేదు అంటే ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ లీనియర్ బెర్నోలి ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ నుంచి ఒకటి తెచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేసే పాసిబిలిటీస్ ఉంది ఈ విధంగా అడగచ్చు ఇది ఒక క్రైటీరియా అనదర్ క్రైటీరియా ఏంటంటే కంపల్సరీ ఈ బెర్నోలి లీనియర్స్లో కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ పక్క నోట్ చేసుకోండి బెర్నోలి లీనియర్లో ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది బెట్ట అందులో సపోజ్ బెర్నోలి లీనియర్ అనేది ఏ బిట్లో వచ్చింది అనుకోండి దానికి బీ బిట్ కింద ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఇవైనా అడగచ్చు లేదంటే సాల్వ బుర్ఫర్ ఎక్స్ వైపి అయినా అడగచ్చు లేదు అంటే ఇంకా క్రిటికల్ క్రైటీర
ఇవి పర్ఫెక్ట్ చదువుతే ఇక్కడ టెన్ వస్తాయి అని చెప్పలేను నాన్ కోవిడ్ అయితే ఇందులో ఫైవ్ రావచ్చు ఎందుకని ఇంకో ఫైవ్ బిట్ మీకు సాలబుల్ ఫర్ ఎక్స్ వై పి క్లెరాయిడ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు లేదా ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ ఇది ఎవరు మిస్ చేయకండి అమ్మా ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ ఈ విధంగా మీకు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అనేది డివైడ్ చేస్తారు దీనికి రిలేటెడ్ అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ దీని ప్లేలిస్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దీనికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ నా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఏ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా సాల్వ్ చేయండి మీరు పాస్ కాకపోతే నన్ను అడగండి షూర్ డోంట్ వరీ టెన్షన్ ఏం తీసుకోకండి ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ తనండి నాన్ ఎగ్జాక్ట్ లీనియర్ బెర్నోలి ఓకే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పనంత క్లియర్గా చెప్పానో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి బెట్ట గ్రోత్ అయింది కాకపోతే ప్రాబ్లం కొంచెం అటుగా వచ్చింది సొల్యూషన్ ప్రాబ్లం ప్రాసెస్ ఈజ్ కరెక్ట్ మా ఓన్లీ సొల్యూషన్ రాంగ్ కదని కాదు ఫస్ట్ మీరు ప్రాసెస్ అంతా చెక్ చేసుకోండి తర్వాత సాల్వబుల్ ఫర్ ఎక్స్ పీ వై అండ్ క్లెరాడ్స్ ఇచ్చాను ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ పక్కా చేస్తారు అసలు నాకు ఏం రాదు మేడం నేను లాస్ట్ మినిట్లో ఉన్నాను ఇప్పుడే ఛానల్ చూస్తున్నాను అసలు నాకు నిల్ నాలెడ్జ్ అన్న వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బెర్నోలీస్ ఈక్వేషన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ గ్రోత్ అండ్ డికే ఇది యావరేజ్ బిలో యావరేజ్ వాళ్ళు కనుక ఇవి నాలుగు చూసుకొని వెళ్తే అట్లీస్ట్ స్కోర్ చేస్తారు ఇంకా షార్ట్ బిట్కి వచ్చేసరికి ఎలా అడగచ్చు అంటే వాట్ ఈజ్ బెర్నోలిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఈజ్ అ లీనియర్ లీనియర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ టూ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక బెర్నోలి అంటే ఏంటిది జస్ట్ ఇక్కడ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ పక్కన ఏముంటుంది వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఓకే విచ్ ఈస్ నాట్ లీనియర్ దాట్ ఈస్ అ బెర్నోలి ఓకే ఈ విధంగా ఐడెంటిఫికేషన్ ఏం లేదు సొల్యూషన్ అడుగుతారు చిన్నది ఇస్తారు ఏమని కొంతమంది అడిగారు మొన్న లాస్ట్ పేపర్లో కూడా ఉంది కాస్ ఎక్స్ కాస్ వై సమ్ డిఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ వై డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ వెదర్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆర్ నాట్ అంటే ఏం చేయాలి షార్ట్ బిట్లో అడిగారు సాల్వ్ అంటారండి మీకు మెన్షన్ చేయరు అప్పుడు మీరు ఏం లేదండి డోఎం బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డోఎన్ బై డో ఎక్స్ అవుతుందా చెక్ చేయండి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే కనుక రెండు ఈక్వల్ అయితే కాకపోతే మనకు తెలుసు కదా ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ నుంచి సాల్వ్ చేయడం జస్ట్ సాల్వ్ అంటే సింపుల్గా డైరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఐఎఫ్ కనుక్కోవాలంటే వన్ బై ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఎన్వై ఆర్ వన్ బై ఎంఎక్స్ మైనస్ ఎన్వై దాని కండిషన్స్ ఏంటి ఎలా చేయాలో కూడా చెప్పాను చూడండి వెరీ వెరీ సింపుల్ ఏ ఒక్కరు ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది మిస్ అవ్వద్దు వదిలేయొద్దు మీరు ఇప్పటికైనా ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఆర్ ఫైవ్ అవర్స్ తీసుకోండి ఈ యూనిట్లో ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీడియోస్ ఉన్నాయి బెట్ట ఈ ట్వంటీ ఫోర్ వీడియోస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేది గన్ షాట్గా వస్తాయి ఓకేనా ప్రాసెస్ చూడండి సొల్యూషన్ ఏంటి అసలు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫికేషన్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది కొంతమందికి అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను నేను ఓకే ఈ వీడియోని అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి ఏ ఒక్కరు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు ఓకేనా ఇంకొకటి ప్రతి బిట్ని మీరు అటెంప్ట్ చేయండి ఎగ్జామ్లో ఈవెన్ వన్ మార్క్ బిట్ మీకు రాకున్నా క్వశ్చన్ రాసు ఎందుకంటే రాంగ్ అయితే మనకి మార్క్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కసారి మీకు ఎగ్జాక్ట్ అంటే సొల్యూ ఓన్లీ మీకు ఇది తెలిసిన ఇది ఒక్కటి రాయండి దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ మీకు ఏం తెలియదు అనుకో జస్ట్ అది రాసిన మనకు హాఫ్ మార్కు వన్ మార్కు పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఎందుకని మనకు బాగాలేనప్పుడు మీన్స్ బార్డర్కి వచ్చారు అని అంటే కనీసం లాగైనా పాస్ చేయడానికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా అయినా ప్రిపేర్ అవ్వండి కంపల్సరీ షేర్ చేయండి కమెంట్ కంపల్సరీ లైక్ కంపల్సరీ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అతి తొందరలో సెకండ్ యూనిట్ పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే బాయ్ బాయ్